Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Long Play. Hoy les traigo Vanishers Ghost of a New Eden. Se trata de uno de esos juegos potentes gráficamente. Es un poco un tapado, ¿no? Yo Este juego sale mañana, ¿vale? Estoy jugando un acceso anticipado. Y es un juego interesante, pero del que no se ha hablado mucho. Salió un gameplay y un tráiler en su momento, en un, uno de estos eventos de videojuegos. No recuerdo si fue en un... State of Play o algo así, o en el falso de tres, o sé que lo vi, vi vimos este trailer y dije, uy, parece interesante. El juego va aparentemente sobre dos hermanos, creo que son dos hermanos, y que están en, eh, entre dos mundos, entre un mundo fantasma y el real. No sé si se intercambian o algo así, algo así pude entender. Algo interesante de este juego es que está creado por Don Not, eh, la compañía que creó Life is Strange. O juegos como Vampire, que también lo tienen subido por aquí por el canal y que me gustó mucho, aunque no se hable tanto de él. Es un juego que, con una narrativa muy interesante y juegos sobre vampiros que no hay muchos. Vamos a ver qué tal sale este. Parece una apuesta muy fuerte. Parece una, una apuesta muy fuerte de un juego, no diría triple A, pero casi. Dice, para los jugadores que desean disfrutar de una experiencia equilibrada entre historia y combate. Pues supongo que esto, ¿no? Sí, normal, es la que es la que se supone que... Uh. A ver, tengo todo en ultra y tengo hasta miedo, ¿saben? Pero es un juego muy potentorro gráficamente. Madam, sir, the ship lies at anchor off New... Un momento. El juego está en inglés, supongo. Audio. Modo nocturno, volumen. Idioma. Idioma del audio. Va. Inglés, francés o alemán. Pues bueno, gente, es lo que hay. Es lo que hay, ¿vale? Lo siento. Ya me gustaría que estuviera en castellano. Eso es un palo, ¿eh? No sé. Estamos hablando de un juego ya grande, ¿no? Es un juego de una, una pequeña compañía indie desconocida. Don Not tiene sus dineros. ¿Esperadís, hermano? A lo mejor no sé. ¿Serán marido y mujer? Sí, porque ni siquiera son... Es imposible que sean hermanos, ¿no? A no ser que sean hermanos de de Alabama o de Monterrey en México tienen esa fama también por lo que he oído. Yo no he estado allí, ni sé, pero por lo que me ponen en los comentarios. No, no pueden ser, supongo que no. Me equivoqué, son marido y mujer, ¿vale? Welcome to America. La tía está hecha polvo. Mire todas las cicatrices. What of? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it. Un fantasma. O sea que estos se dedican a desterrar fantasmas. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. El tío parece como escocés o vikingo, yo qué sé. No, inglés, algo así, ¿no? Por el acento. Your apprentice stands ready to serve. Vikingo por el aspecto, pero tiene acento como diferente al de ella. Come on, Atea, we need to go. Night be. <laughs> Rory McWraith. Ella parece Gallant que le cayó un rayo aquí. Life to the living. Death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. 
Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many entangled ties that bind. Since the beginning of Pardon. memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. La estética no tiene nada que ver, eh, pero se me recuerda un poco a Force Pokémon. This is June, I'd hate to see January. I'd like to freeze my backside off in the summertime. Escocia. Lo dije, dije escocés, ¿verdad? London wasn't much better. Sí. Te dije, me parece vikingo escocés o inglés o algo así, pero pensé en escocés, no sé si lo dije. Tiene un acento así peculiar, no se les entiendo un carajo. Estuve en Escocia en diciembre y aunque sepas algo de inglés, no es el mismo inglés. Hablan, hablan raro, ni siquiera gente que lleva a vivir muchos años es capaz de entender a los escoceses cerrados que hablan como... Así, ¿sabes? Tiene un acento como muy curioso. Me encantó Escocia, por cierto. Me flipó. La tía es americana y el tío es escocés. Joder, los gráficos son muy buenos. Muy, muy buenos. Muy buenos. La estética está guay. Un grog. Esa bebida de pirata. Joder, y no era cinemática. Joder, son, son in-game. Miren qué bestia. Qué barbaridad de juego. Estamos llegando a un punto curioso, ¿eh? De, de gráficos, de... Uy, qué bien basta el juego en el portátil nuevo, gente. Veo mucho FPS. Me mola. No such place. But it's not a bad idea. Por ahora va guay, ¿eh? Estoy muy contento. Este es el primer juego potente de verdad que juego en, en el nuevo portátil. Y, oye, sorprendido. Lo tengo todo en, en Ultra. Estoy jugando en 2K a 60 FPS. Y lo tengo todo a tope ahí, bien, ¿saben? Con, con un poco de miedo digo, lo voy a jugar. Y además estoy grabando con software. No estoy grabando con una capturadora ni quitándole trabajo al ordenador. Al contrario. Estoy ¿Qué fue eso? Eh, le estoy dando la caña del juego y encima la caña de estar grabando y convirtiendo a archivo de vídeo y... Bueno. ¿Qué es esto? ¿Una varita? Una espada. Voy, voy, voy. A ver, gráficamente se ve espectacular. Mira que la tía lo dijo Uy, vamos a meternos en la casa que se está derrumbando Pues bueno a No haber entrado, ¿sabes? Nadie te obliga Tengo una sensación rara con este juego me parece espectacular, pero a la vez pues, tampoco sé muy bien si me atrae o no, ¿saben? Veo como... Ah, miren, ya empezamos. Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these specters watching the road? Maybe, but are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? No lo sé, igual que hay premisas que a mí me flipan, como por ejemplo a Blake Dale, que cuando lo vi dije, uff, un juego sobre las plagas. Sobre las ratas 
la peste negra sobre tal, ¿saben? Esa estética medieval me, me flipó, es una premisa que me gustó mucho. Esta premisa como que no la, no la veo, o no, no me atrapa tanto, no sé. ¿Saben? Hay, hay, pero no porque esté mal ni nada, sino hay como premisas que me... Inmediatamente capturan mi, mi atención Y otras que no Esta premisa es dos pues, bueno, Marido y mujer Que son desapare No sé cómo decirlo Vanishers Desaparecedores Ataca con tus armas llenas al medidor del destierro A ver, quiero des desterrarte Toma, destierro en la barriga <risa> Se destierra con un buen puñalón en el ombligo, ¿eh? No es muy diferente como lo que te hacen cuando vas por la calle en un sitio peligroso con un móvil en la mano. Te destierran de un buen puñalón. Una nota húmeda y manchada de sangre. Espíritu errante alfa. Así en principio lo que es. Toma destierro en la barriga. Qué gracia. No se sé, esperaba el juego un poco más. Eh, Life is Strange, supongo, no sé por qué. Pero es más. Alan Wake. ¿no? Para mí, una barrera enorme, no sé por... O sea, es una gran barrera el idioma. No porque no lo entienda, sino porque me hace desconectar del juego, ¿sabes? Este juego se ve brutal, brutal. Eh, seguramente es el mejor juego que, gráficamente que he jugado aquí. Se ve espectacular. Vamos. Y la diferencia también de estar jugando en mi antiguo... Bueno, mi, mi otro PC... Jugaba en Full HD, nunca jugué en 2K ni en 4K. Ahora puedo jugar hasta 4K. Y eh, siempre jugaba en 30 FPS. No jugaba en 60 porque los vídeos los subía en 30 FPS, creo. Área de investigación. A ver la brújula. Área de investigación. Ojo, eh. ¿Puedo hablar o apuñalar? No, esta estética me gusta. Los colonos. Uh, ¡Qué guapo los gráficos, por Dios! Dios. detallado, ¿eh? King's You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Farewell, Mr. Bachelor. And you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Me extraña que no haya racismo aquí, o no sé. Saben, esta época, los colonos. Um, bueno. Ha llegado el, el día del apocalipsis. Me recuerda un poco a Vampire. Es este, este tipo de juego narrativo. Pero con combate. Finalmente. 
Please come in. Desterrador. As it is called, your serving woman may sit while we talk. Tus sirvientas. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McGrath. Good day to you. Bien, ya so se vio el racismo, se lo dije, ¿sabes? Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assume. Keep dating Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick skinned Newsmith. We're the selectmen. <laughs> What's left of us? Why is Charles not here? Está muerto. We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Oh, look at us. Sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Como se ve este juego, que barbaridad. This team select woman can be <coughs> bruised. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing. We are as lambs to the slaughter. The banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Then I shall leave you in your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, you may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Recuerdo un poco de Witcher. Shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, In my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Acerca de la maldición. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. 
No hablan de las brujas, en esta época había brujas, ¿eh? en la época de los colonos de Salem y todo esto. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task. Me gustaría ver si hay nuevos tipos de enemigos, ¿no? You will have to do far better than that. Seguro que sí. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Thank you. We have what that I wish you. By my instruction, a room is. I'll be here if you. Vamos. A ver, el juego se ve sólido, se ve espectacular gráficamente. Y ahora de repente me interesa más la temática. No sabía dónde iba a desarrollarse, pero esta época de Estados Unidos, la época de los colonos, de las brujas, de, de las enfermedades, es una época curiosa para la, para, para, y poco explotada, ¿no? These people have no idea what they're up against. And here, red. Come in. La viuda de Charles. Quizás la, la... Ya digo, a mí me mola mucho. Por ejemplo, en The Order, los hombres lobos, me encantó esa temática. En Vampire, los vampiros, me gustaron mucho. Aquí son fantasmas. Y estos son como exorcistas de fantasmas que tienen que desterrarlos. Bien, vamos a ver qué tal. Esther. You're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. I believe he tried. I too have questions. Is there any? Lord, deliver me! I cannot endure anything at all. I have felt Charles present about Ahora the house. If he's se here, volvió un fantasma. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Thank you, Esther. Bueno, y ahora tendremos que. We'll take a look. Limpiar la casa, el aura o cualquier historia y venga fantasmas y, y tal y tal. Ahora viene una de las partes que menos me gusta de los videojuegos y es eh, la investigación. Este juego tiene pinta de tener bastante, bastante parte de investigación. <coughs> <coughs> I didn't know Elnor and Charles were still in touch. The Saint Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. O sea, esto, esto, esta parte es igual que la parte de Alan Wake, esta de investigación, que a mí me la come un montón. Puedo tolerarlo. Puedo tolerarlo, tío, pero ahora mismo no me encuentro yo eh, muy en el mood de hacer la investigación. Voy a dejar el vídeo por aquí. 
Ya digo, tiene pinta el juego, tiene buena pinta. Eh, pero, no sé, tiene, tiene... Quizás, no lo sé. No lo sé, no quiero jugar el juego tan pronto. He podido jugar muy poco. Pero eh, me tengo que marchar, gente, a ver cuánto llevo. 25. Vamos a dejarlo como unas primeras impresiones. Hasta ahora lo que puedo decir es bueno, graficazo, la historia parece interesante, la ambientación me gusta y es un juego de dos notas, así que se le presume calidad y se ve, se ve que rebosa calidad. Ahora, es un juego para mí, no lo sé, tendría que jugar más para saberlo, para mí tiene que tener un poco más de acción que historia, estos juegos narrativos muy densos de preguntar 40.000 cosas a 40.000 personas no son para mí tanto, a no ser que tengan un aliciente más. Y tampoco me gustan especialmente los juegos de investigación. Eso de mira las 80 pistas y únelo todo. Es lo que me echó para atrás en el juego de Alan Wake. Y eso que el juego de Alan Wake 2 me interesaba mucho. Pero esa parte de investigación, de une todas las pistas y tal, a mí es algo que no me va. Es de, las po de los pocos géneros de videojuegos per se que no me laten. Pero bueno, ¿qué les pareció a ustedes, gente? ¿Les gustó? Eh... Vanishers, si quieren ver un segundo vídeo y que le demos una segunda oportunidad en el canal, pónganme en los comentarios. Esto ha sido todo por mi parte, espero que el vídeo les haya gustado y hasta la próxima.